去，放心吧。放心吧，美兰，队长一定会救回来的。我很好奇，如果您是王亮，你会怎么做？我怎么可能是王亮？好，如果我是王亮，我会拿到那幅画，完成任务，就这么简单。可是，如果牺牲的是你的手下或者好友呢？任何事情都有代价，该做出牺牲的时候，就要做出牺牲。这一块给包围了，就我们来的那条路是安全的，啊，就知道安门的来这事儿。二哥，啊，不紧张吗？啊，不紧张。以前当伪军的时候，呃，害怕板板，现在，哼，算个屁。你去了以后，多拖延他们的时间，狐狸的消息应该就快到了，看看鬼子兵都往哪儿去了。明白。老徐，啊，你这边别管了。但你那枪很重要，别让本本再跑了。放心吧，早就等这天了。嗯、你就真的能够放下自己的情感吗？是的，一切情感都会影响判断力，我都会将它碾得粉碎。要明白自己的目标到底是什么，一切。为了目标前进，任何事情都可以舍弃。少佐，我有一个请求。你说，请您尽量活捉王良。我要亲手处死他。我也是这么想，跟他斗了这么久，也就是想能亲手抓住他。好，好，我可以答应你。就算我送你这个小小礼物。谢谢少佐。我想，我可能永远无法达到你的境界，所以，我真的非常的崇拜你。少佐，他来了，是刘二狗。好大的胆子，一个人来的。少佐，王亮怎么没来？他该不会是怕了？别急，好戏在后头。哎，哎，呀，你这个叛徒，当时真的应该一枪打死你。你看看你现在，真像一条丧甲之犬，连一身正经的衣服都没有，是不是很想念给我们皇军效劳的日子？你说你真是瞎了你的狗眼了！我这就没有正经衣裳吗？啊，行行行，不给你穿了。不过要说吧，这么长时间没见面，我还真是挺想念你们的。想什么？哎呀，我就时不常我就琢磨呀，您二位的身体怎么样了？您说，版本少佐，您造了那么多的孽，也该到时候遭天谴了吧？啊？啊，对了对了，还有这个加藤副官啊。您说，您那么爱逛窑子这一人，趴下！嗯，别疼。你想干嘛？刘二狗。啊。王亮呢？你说就对付你们俩，还需要他老人家出马？我，我就够了。没想到，王亮这么怕死的。可惜，我只跟他交易。不过，你既然送上门来了，那我就不客气了。拿下！别动！都别动！想干什么？
走啊！板板，就你这点脑子，还跟我们王队长玩呢？我告诉你，我的命不值钱，但是我要把这东西拉了，我就跟我背后这画，可就同归于尽了。<笑>刘二狗，连你这种人都不怕死了吗？不要虚张声势了。哎呀，实不相瞒啊，我啊以前还真是怕死，但自打跟了武工队打了鬼子之后呢，我这胆子啊，它还越来越大了。现在啊，你说我这一天要不杀个鬼子，我这手都痒痒。刘二狗，王亮想怎么样？就是我们得先验验货吧，看看我们这俩是不是都是全户人。那我们也得先验一验货，也得看看你背着的，是不是真话。我闭嘴！哪有你个老娘们说话的地方？哼，板板，你当我傻呀？哎，你们这么多人，我把画一拿出来，你们还不把我就杀了？这样你也跑不了，你去看看吧。哎，这不是监狱的刘二狗、刘队长吗？好久不见了，在武工队那边混得好吗？你给我闪开，个老畜生！看什么看？啊？哦哦哦哦哦，对对对对对，呃，你是想把我的皮剥了吧？丧尽天良的老东西，迟早你得遭报应！我不跟你口舌之争，刘二狗，麻烦您叫我刘爱华。把这撞火枪！贾先生，您受委屈了。呃，这这这回您是真的吗？不是，不行，我们的小伙子。那倒不用，一看您这气质啊，那一准是真的啊。那你你再少抱啊，少抱。这这这摘了摘了。没遭罪吧？没事，嗯，被狗咬了几口，死不了。你看你还犟犟嘴，我跟你说，你你就能吧？你就成了让让人把你抓了吧？啊，你小心队长回去准准饶不了你。我那至少得罚你扫一个月的茅房。不是，不要那么多了，你告诉队长，千万不能让过把老大鬼子手里。你们还有完没完？我来这里唠家常，他们能不能出去，还不一定呢。时间的，我告诉你，你这没用。你到底换是不换？你也可以不换，那我就在你面前把他们俩大卸八块。换换换换，当然得换了。主要是你们，你你们到底是不是诚心诚意的换？大日本皇军说话是最算数的，只要你交出那幅画。我们立刻换人，我可以以军人的荣誉向你保证，你可以安全的离开这里。行了吧，版本？就你这话呀、啊，骗骗别人还行，你骗我啊？你别忘了，咱俩曾经是同事啊！我太清楚你们日本人是怎么想的了啊！说好了交易啊！你一下突然派这么多伏兵，你想干嘛呀？就算你现在把我们仨放了，我们仨走不出半里地去，还不都让你这些伏兵就给我包了饺子了？啊？没错。嘿嘿嘿，你还算老实。那行，那我也跟你说点实话吧。啊，我呢就是拖延时间来的，我们王队长啊，早撤了。啊，你告诉你那些伏兵，也让他们都散。王亮撤了，不交换了。不不，交换交换，主要是你们太不老实了。王亮到底想干什么
，半个小时以后，赵家牌楼，在那儿交换。站住！让他走，他只是传话筒。少佐，那幅古画。这是我跟王亮之间初次试探，他怎么可能那么早的让画出现呢？少佐，既然知道是假的，还不如拿下他。这张臭嘴，我先把他的舌头割掉。拿下他对我们的任务有用吗？可惜王亮已经识破了我们的计划。我本来就没奢望王亮能掉进我们的圈套。狡猾的王亮，赵家牌楼的地形四通八达，而且周边是一片开阔地，我们很难埋伏。看来这个王亮的确是想救了人以后迅速撤退。少佐，我建议，实在不行，还是要以古画为主。不用担心，一切都在我的掌控之中。机动部队要不要靠近赵家牌楼？不。让他们按原计划行动，到单位之后等我的命令。嗨，少佐，您是不是有了新的计划？不是新的计划，是事先定好的计划。我怎么可能跟着王亮的节奏走呢？加克子，我们去赵家牌楼。哎呀，版本啊，一听说换到赵家牌楼，哎，都傻眼了。<笑>我临走的时候还啐了加藤一口，<笑>加藤啊，这鼻子都气歪了。<笑>队长，你这招就是高。队长，是龙虎帮的弟兄。王队长，这是朱战英要跟你递同。辛苦了，兄弟。那我回来，王队长。这是他们的兵力调动图。我怎么就看不明白，这怎么这么乱呀？这到底要去哪儿啊？这是。开始啊，他不知道咱们的计划，全是瞎猜。现在。肯定正在赶往赵家牌楼。行，去赵家牌楼就好。立即报告少佐，江户小队已经到位。嘿。向少佐报告，木村小队到达战斗位置，请指示。嘿，王队长，我们赶紧去救出猛哥吧。先别急，咱先耗他一会儿，给他们耗烦了，咱更容易有机会得手。啊，先做些歇后。二狗哥，啊，他有没有挨打？呃，他说被狗咬了几口，那肯定是遭罪了。但是看表面上没什么大问题，放心吧，啊！我就知道，我兄那个老畜生要对他下手，我们今天一定要把他救出来。哎呀，那当然了，要不然我不白忙活了吗？我跟你说啊，我们队长早就安排好了，在赵家牌楼，今天一定把老程能救出来。啊，美兰，你就放心吧，我跟老程号称是武工队里边的刀斧手，我这个刀可离不开他这个斧子。就说猛哥，我给你们做大餐吃。哎哎。什么大餐啊？说具体点。山鸡汤。行，那你这山鸡汤我们一准喝定了。来，歇会儿吧。嗯。我也会炖山鸡汤。你别光弄嘴啊，会炖你不做。你又没说要喝。
很好，告诉他们，少安勿躁，等待我的命令。嗨，赵家牌楼那边什么情况？附近的警备队和巡逻队都已经派过去了，按照您的命令，他们将立即清场和搜查，排除一切隐患。王亮既然指定那个地方，我们就要担心他有特别的安排。赵家牌楼四周道路立即管制，不准人员及车辆通行。明白。哎，三爷，这几波鬼子停下来，这是什么意思呢？我也不知道，不过肯定有情况，我必须马上告诉我们队长。要然，那我先派人去看看。不用了，这是最后一张图，我自己去吧。还有车吗？有，有的是。胡爷，这次你可帮了我们大忙。大恩不言谢，那我先告辞了。<笑>会长着急要见这位先生，耽误了恐怕您也担当不起。睁只眼闭只眼，过去就算了。车上坐的是谁呀、啊？我一开车的，我哪知道？我只知道是日本人。上面有命令，我也不能违背。你这儿，前面有路啊，你绕一下。知道今天为什么封路吗？上面有命令。今天是加藤君和坂本少佐要开一个重要的会议。如果说我不能及时赶到的话，这个会就开不成，后果非常的严重。所以，我必须马上过去。上面有命令，任何人不许放行。这个会，我不开。但是，这个后果你也要承担。太君，报开路上。我没有看错你，你是个真正的军人。一个月以后，等我的调令。但是今天的事情，不要跟任何人说，这是机密。好，谢谢太君。仔细搜查四周，现场外围警戒线，方圆五百米之内，不许有任何的携带人等。是，快，三连走。警戒怎么了，队长？这上面好好的，怎么会有东西掉下来？难道这上面有人？不会吧？这么高，谁顶得过上去
，那倒未必。你试试。队长，我的这个体格，上老的都费劲。八哥。是这乌鸦，队长，还是你的警惕性高啊！都把眼睛给我瞪得大大的，上座一会儿就大。如果让他发现了这里有什么破绽，我们谁都担当不起。嘿，队长，这大部分都是二狗子，这鬼都没劝、啊。安本的手下都在别的地方，这些都是究竟调过来的。安本还没到。你也记住我跟你说的话，我是不会看你去外面的该是真的了吧？我还以为你永远都不敢露面呢。我这不来了吗？版本呢？害怕躲起来了？版本少佐有别的公事要办，对付你，有我们就足够了。就来两个人，你就不怕我把你当场拿下吗？你不用放那个狠话，大老远的从日本来，就为了把我拿下呀？啊，看见了吗？话给你带来了，我要有什么危险，这话跟我同归于尽。我要的人呢？至于吗？这么多人，就看着这两个人。少废话，陈猛是一条疯狗，我必须把他装在套里。否则，不安全。把画拿来。先放人。先拿画。先放人。王队长，我以大日本帝国的信用向你保证，你把画拿来，这两个人你就可以带走。日本人的信用，在中国没有，不值钱。先放人。
，正所谓兵不厌诈，你都不懂，你真是蠢。拿下！我上路。你还是先验验画。小伙子，小姐，卢掌柜扔给王亮的，就是这个。本来呢。见版本，我昨天晚上特别想，就给他画了个画像，也不知道像不像，但关键是神似啊！王亮，信不信我现在就杀了你？你杀我之前啊，先弄明白两件事儿：第一，杀了我，真画你拿不到；第二，你第一枪打死我，第二枪就是薛定天打死你。报告，我敢保证，一千米之内绝对没任何人。他在恐吓，你可以赌一把。王亮，你说的没错，杀了你的确就没有古画。但是王亮，你聪明一世，却犯了一个致命的错。什么错误？那我就让你死个明白。对我来说，杀你比古画更重要。这事儿没人知道。什么事儿？元平少佐，你还记得吗？哦，元平，他不是我杀的，是他。怎么样？没骗你吧？你想怎么样？这话应该我问你。你想怎么样啊？本来就是拿画换人这么简单、公平、纯粹的事儿，你瞧让你现在搞的，还把个人感情掺和进来，多麻烦！考一个公平纯粹，你把薛定天埋伏在这牌楼顶上，难道也是为了交易？还好少佐早有计谋，没有。可是因为这头驴它变精了，那是少佐对你了如指掌。行了，我俩之间的事儿，娘们家家的，就别往里掺和了。快说我的人在哪儿？啊！别这么紧张，别在这儿装神弄鬼的，快说程猛在哪儿？现在是十点十五分，十一点之前你必须赶到三虎坳，版本少佐在那里等你们。当然。你的好兄弟，陈某也在。三虎坳？为什么要十一点之前？这是我和版本少佐共同商议。只要你们一到赵家牌楼，我就要让你们去三虎坳。根据两点之间的距离，如果十一点前你还没有到，就说明你们要取消交易了，或者是在耍什么阴谋诡计。少佐就会把他们带回特战队。当然了，也有可能会就地处决成，因为他那张嘴和你的一样让人讨厌。你这娘们还真耽误事儿。你要再跟我说一会儿，就是你在耽误事儿，还不赶紧跑？时间不等人。我去，走了。叫你的人都撤了。还有你。你放心，我不会像你刚才那样在背后搞偷袭的。跑得快一点
要不要追他们？不用，按照少佐的指令行动，让那三支部队提前赶到三虎坳的指定地点，我们去和少佐会合。哎，三虎坳？为什么是三虎坳啊？这才是版本的真正安排。那他这一次一定有准备，咱们千万不能贸然前行。路上商量。三对鬼子的位置有什么讲究吗？实际上，版本这次行动是和上次广元茶楼一样，但上一次是虚招，这一次是实招。队长，那咋整啊？王队长，那我们还是得救猛哥呀。放心吧，就算是龙潭虎穴，我也会去走一走。我就是对三虎坳不太熟啊。队长，我熟。你熟？以前吧，我就是三虎坳旁边的那个坳头村人。有一年呢，我们村遭了特别大的大火，然后烧得一干二净，片瓦不留的，然后我就逃了出来，才搬到了牛头村。那你给我讲讲里面的情况。少佐，他们现在的位置？刚才的报告，他们已经运动到这里了。哦，很好。也就是说，他们十一点之前就全部到位了。我这三支骑兵就像三条绳索，有足够的长度和韧度。只要他们进了三虎坳，就像掉进了一个麻袋。只要我们把袋口扎紧，就能将他们一网打尽。队长，这三虎坳东南西这三个方向，它都有出口。这都不能走，出去了就掉到人家口袋这里了。北边呢？北边就是我们奥头村，后边靠着山，根本就没有路。奥头村，这村子里面有没有什么地道、啊？没有啊。哎，对了，队长，不过我们那个村啊，倒是修了不少藏身的地方，因为那会儿闹土匪闹得特别凶。但是有一个问题，就是这些藏身的地方啊，肯定经不住鬼子搜。队长，照这么看，咱要是进去，肯定是出不来了。看来这三虎。对咱来说是太危险了，进去了就出不来。但要是不进去，老程这命就没了。如果佳和子小姐在赵家牌楼就把王亮和古画都拿下，我们就不用等了。等？为什么？赵家牌楼是王亮指定的地点，他不会失守于佳和子的。但是三虎坳就是他们的葬身之地。如果不是顾忌那幅画，茶楼就已经是他们的葬身之地了。对付王亮这种人，一定要耐心。嗨，我想问问你们的意见。救猛哥，我去救，我不想连累你们。哎呀，美兰，你这话说的是啥呀？我们武工队的兄弟们要活一块活，要死一起死。就是美兰。我们跟老程都是过命的关系，肯定会救他。赵家牌楼没查成版本，三花不能轻饶了他。你也听到了，大伙的意思还用问吗？赶紧下命令吧！你们大家的心思，我早就明白。但我之所以要问，就是让你们知道，必须严格服从命令。如果有一个人不服从命令，咱们面临的就是全军覆没。明白吗？明白。王队长，我们都明白了。
快下命令吧。无聊，嗯，你带着美兰先走。我不走。我知道你故意打发我走，但是我和猛哥同生共死，他死了我也活不了了。队长，你让美兰走是应该的，怎么又把我捎上了？每次都这样。你们刚说过，服从命令，怎么刚说完了就变？那我也不走。你跟我来。王一静，没事儿，没来，放心吧。这地方，咱进去了就出不来，所以得去搬救兵。这救兵我已经安排好了。没事吧？没事，你来，走吧。我不走。我没有更重要的任务，队长让我们去搬救兵。你想想，你在这儿会容易拖累他们，只有搬到了救兵，才能把程猛救出来。走吧。嗯。王队长，你跟我们大伙说说，你刚刚说什么救兵啊？怎么这么多事儿都瞒着我呀？没瞒。主要是这事儿为了以防万一，关键我想着这事儿在赵家牌楼就能解决了，所以才没跟你们说。也不知道你这心里天天算计啥呢。还有啊，你刚才怎么不让老朱把国宝带走啊？国宝现在带不走，想救昌猛，就不能拿假号糊弄版本，必须让版本见真章。什么？那你成功版有多大呀？万一失手了呢？你赔得起吗？要是万一失手了。咱们这些人的命就都没了，就甭再想赔话的事了，对吗？哦，哎，不对啊，王亮，哎，救兵在哪？跟我走就行了。王队长刚才说我啥了？你还看了我一眼？没说你不是任务的事。我不信，王队长肯定是我不懂事了，我不高兴了。没没没有。他可不是这么说的，他说你可懂事了。你看一看，他还在说我了，你还不承认？行了，要把我绕进去。程猛对你服服帖帖是有道理的。为啥？你这么机灵，他那脑子根本不够用啊！你赶紧告诉我，王队长到底说我啥了？妹子，这样，等这次任务完了，我都告诉你，行不行？好吧，那我们赶紧去办救兵。不要在这浪费时间，说别的了啊！谁浪费时间呢？王亮，你很准时，你可真耽误事儿。你要早决定了再三黄，你上赵家牌楼里费什么劲？不都是一样吗？既然你早就决定在赵家牌楼交易，那为什么还把我调到茶楼呢？你都不吃亏哈、啊！彼此彼此，如果我在赵家牌楼跟你交易，也许我就不能站在这里了。行了，你棋高一招，给我来了个大吊脚。你现在踏实了，我也没时间去安排任何事情。<笑>王亮，你不要再给我灌迷魂汤了，我太知道你了。既然你敢来，一定有所安排。说吧，你凭什么敢来？凭我有这幅画。我现在知道，这幅画对你来说比杀我重要。要不你也不会费这么半天劲，跟我在这周旋。不错，要按我的性格，我早就下令开枪，把你们打得稀巴烂了。可惜，我现在离你这么近，你不敢打我。如果我下令开枪。你真敢亲手毁掉自己的国宝吗？你跟我斗了这么长时间了，你应该了解我。这什么国不国宝的，我不在乎，我要的是我的兄弟。如果你敢动手，我亲手把这画在你眼前就给他毁了。